İyi akşamlar gün içerisinde gelişen önemli olaylardan hazırladığımız Pusula Televizyonu haber bültenimizle karşınızdayız. Filios Endüstri Bölgesi'ne ilişkin Harita ve Bakanlar Kurulu kararı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Sanayi Bakanlığı bölgede toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım ve 12 bin kişilik istihdam öngörülüyor. Yeniden milletvekili seçilmek için çalışan Özcan Ulupınar ise son gelişmeleri dev bir harita eşliğinde yerinde anlattı. AK Parti Milletvekili Özcan Ulupınar bugün Filios'taydı. Filios Belediye Başkanı Ömer Ünal'ın açılış konuşmasıyla başlayan programda Filios projesinde gelinen son nokta ve resmi gazetede yayınlanan harita hakkında bilgiler verildi. AK Parti farklı bir parti reklamlarda söylenildiği gibi onlar konuşur AK Parti yapar. Bizim en çok önem verdiğimiz projelerden bir tanesi. Bugüne kadar mahkemelerle işte bir sürü Engellemelerle karşılaştık. Allah'a şükür 1 Haziran 2015 tarihindeki resmi gazetede Bakanlar Kurulu kararı yayınlandı. Endüstri bölgesi ilan edildi. Şimdi bu ne demek? Onu da Sayın Milletvekilimiz size açıklayacak. O ne demek biliyor musunuz? Ben sadece şunu söylüyorum. Filyos'un kurtuluşu demek. Artık Filyos'un önü açıldı demek. Artık o beklediğimiz, özlediğimiz günler geldi demek arkadaşlar. AK Parti Milletvekili Özcan Ulupınar, Filios projesini kendilerinden başka kimsenin hayata geçirmesinin mümkün olmadığını söyleyerek ilerisi için umutlu konuştu. Bugün tarihi bir gün. Tüm engellemelere rağmen şu tarihi projeyi hayata geçireceğiz. Bugün bu projeyi başlatıyoruz. Ya diyorlar ki 50 yıldan beri Filios, Filios, Filios. Aslında 50 yılda değil bakarsanız daha da eski. Zonguldak'ın girişinde 1974 yılında başlamış bir tünel inşaatı, biraz açılmış tünel, 50-100 metre kadar sonra yapılamamış. Ne olmuş? Mantar deposu olmuş. Aynı Bolu Dağı tünelinin patates deposu olması ihtimali gündemdeydi ya, onun gibi. Değirmen Ağzı tarafında Zonguldak'ımızın tüneller başlamış 1974'te. Ne olmuş? Kazma vurulamamış. Burası da öyle işte. Konuşuldu, konuşuldu, konuşuldu. Partimiz iktidara gelince 19 Mart'ta buranın ihalesini gerçekleştirdi. 14 ay mı geçti üzerinden? Başlayamadık. Neden? Tema Vakfı dava açtı. Çağcuma Belediye Başkanı dava açtı. İki tane müteahhit firma dava açtı. Yürütmeyi durdurdular. Ne olacak buraya? Erdemir olmasa Ereğli bugün balıkçı kasabası. Doğru mu abi? Buraya Erdemir gibi beş tane fabrika kurulacak. Çok yakın bir zamanda 200 bin nüfuslu şehir kurulacak. Bu proje 4 katrilyonluk büyük bir projedir. Yapımında 4 bin kişi çalışacak. Bittikten sonra binlerce genç çalışacak. İl Başkanı Zeki Tosun da muhalefete çatarak partilerinin erildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi. Biz bu üç genel seçimde hep oylarımızı arttırdık ve üç milletvekili olarak Ankara'ya yolladık. Şimdi bu seçimlerde bize düşen gene bu üç milletvekilimizi en az Ankara'ya göndermek. Bunun buradan sizden sözünü almak istiyorum. Yani bunu canı gönülden AK Parti'ye, Özcan Vekilimize destek vereceksiniz. Onu Ankara'ya hep beraber göndereceğiz. Bu sözü veriyor musunuz? <gülüyor> Meydanı boş buldular. Tabi onlar konuşuyorlar. 2-2-1 diyorlar. Yerine göre 1-3-1 diyorlar. Her şeyi söylüyorlar. Bunların hiçbirine inanmayın. Bizim Zonguldak'taki oylarımız şu anda gittikçe son günlerde daha da çok yükseliyor. Hatta biz 3 değil inşallah 4 vekilimizle Ankara'ya yollayacağız. Bunun için çalışıyoruz. Sizler de çalışıyorsunuz gece gündüz. Çünkü bu şart artık Ankara'ya çok dişli gitmemiz gerekiyor. Eğilim yoklamasında aldığı sonuçla büyük sürpriz yapan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3. sırasından milletvekili adayı gösterilen Deniz Yavuz Yılmaz katıldığı canlı yayında Atilla Öksüz'ün sorularını yanıtladı. İşte Yavuz Yılmaz'ın açıklamalarından öne çıkanlar. Herkes aday olan herkes ön seçimde. Partimizin bütün örgütleriyle bir araya geldi. Kaynaşlı ve parti içi bir iç barış dediğimiz şey. Evet. O ortaya çıktı. O yüzden bu bizi seçimden önce 7 Haziran genel seçimlerden Şenetledik. önce diğer partilere göre 
bir adım öne çıkardı. Yani bir belki daha da çok. Kolay kırılmanın, küsmenin de aslında bir anlamda önüne engel oldu. Tabii çok evet. güzel oldu. Sonra kontenjan süreci oldu. Yani ben ilk dediklerinde de bu kavramları ben açıkçası çok bilmiyorum. Hani e, işte dendiğinde ya dediler işte ittifak yapıyor musun, yapacak mısın falan. Benim ilk tepkim şu oldu. Dedim ki yani ittifak, itilaf hani bunlar birinci dünya savaşında devletler var ya itilaf devletleri, ittifak devletleri. Ya bunu dedim öyle bir kavram yani bunun siyaseten ben karşılığı olduğunu düşünmüyorum demiştim. Ve hakikaten net bir şekilde ortaya koydum bunu. Dedim ki yani öyle ittifak falan öyle bir şey olamaz. Dediler ki e o zaman sen dediler mümkün değil yani. Seçilebilmen mümkün değil. Ben de dedim ki olsun. Yani seçilmek değil ki önemli olan aday olmak da Cumhuriyeti Kur'an Parti'de aday olmak çok büyük bir onur. Ben bu onuru yaşı, yaşıyorum şu anda demiştim. Netice gerçekten e, halkımızın verdiği destekle onlar bu yerimi belirlediler sağ olsunlar. Halkımızın gönlündeki birinci yer her zaman boş Zonguldak'ta. Hangi parti olursa olsun boş. O boş. Gerçekten sevdiği, aşık olduğu, tuttuğu, desteklediği aday yok evet. aslında. Ha, ikinci var diyebiliriz. Yani ikinci kişiler bize ilk tercihleri gibi geliyor. O ilk kısım boş. O kısım yıllardır boş. Bizim ülkemizi kuran anlayış tüm imkansızlıkların içinde ayakta kaldı. Hiçbir zaman bir gerekçe söylemedi. Yani her öğlen şunu yiyeceğiz, bunu yapacağız. Şöyle işte balolar yapalım, böyle bir şeyler yapalım demediler. Ölüme gittiler. Ve o anlayış, o cesaretle de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerini hayata geçirdiler. Atatürk'ün ilkelerini hayata geçirdiler. Bizlere düşen de bunları geliştirmek ve şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi durum herkesin her şeyle fedakarlık yapması gereken bir durum. Yapmıyorum aman kıyısından ucundan ancak ben tutarım diyenler bir kenarda durabilirler. Her parti için bunu söylüyorum. Her seçmen için. Evet. Ama gerçekten ben her şeyimle, tüm varlığımla, öz gücümle fedakarlık edeceğim ve tutacağım diyen herkes bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yanında Zonguldak'ın her köyünde el sıkıyor. Bahçesinde teyzelerimizin yanında, dedelerimizin yanında sıkmadık el, çalınmadık kapı bırakmıyor. O kapılar, o çalınan kapılar evlerin kapıları da değil, o çalınan kapılar gönül kapıları. Kimse ömrüne sığdıracak ölçüde Filos projesinin hayata nasıl geçeceğini açıklayamıyor. Şurasını yapalım, burasını yapalım, şöyle olursa hayata geçer. E söyleyen kişilere bakın ömrü ona yetmeyecek ama yani öyle de bir durum söz konusu. Oysa iki nokta çok önemli. Bizi diğer şehirlerden ayıran bir özelliğimiz var. O da yerin altındaki kömür. Ve aynı zamanda köy yaşantımız var ayağa kaldırmamız gereken. Nedir yıllardır bizim üzerinden atladığımız Zonguldak olarak? Neyi atladık, neyi kaçırdık da Zonguldak bu hale geldi. Şimdi TTK ile ilgili kısım en önemli kısım. Ama çok da dile getirildiği için önce diğer kısımdan bahsedeceğim. Diğer kısım şu. Biz Zonguldak'ımızı ve Zonguldak'ımızın ürünlerini, değerlerini pazarlamayı eksik bırakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Zeki Çakan Ereğli temasları sırasında iktidar partisini eleştirerek iktidar olmayan iktidar partisine üye olmayanlar işe alınmıyor iddiasında bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Zonguldak Milletvekili adayı ve eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Zeki Çakan gezilerini Ereğli'de sürdürdü. <Gülüyor> İlk olarak Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen yayla şenliklerine katılan Çakan, burada piknik yapan ailelerde tek tek görüşüp 7 Haziran seçimleri için kendilerinden destek istedi. Kendi evi ikram edeni gördüm. Bir bardak ayranını kutuştu, kardeşlerimizin yaptığı gibi önündeki yemeği ikram edeni gördüm. Allah razı olsun. Milletimizin bu birliği, bir, birliği bozulmasın. 
Kepez Mahallesi'nde halk pazarına dolaşan çakan pazarcılarla ve vatandaşlarla görüştü. Bak şu anda pazara girdik. 10 metre ilerlemedi. İki tane iş adam aldım. İşte bir kere razı olsun. Oraya söyle. Teşekkür ederim. Allah bir kere razı olsun. Yok. Bir tek çivi çakmayanlar, bir kişiye ekmek vermeyenler, utanmayıp da, sıkılmayıp da bir şeyler söylemeye kalkarlarsan bu vatandaşı dinlesinler. Korkunun ecele faydası yok. Ereğli de birinci partiyiz. Allah nasip ederse Zonguldak'ta da birinci parti olacağız. <gülüyor> Kepezli Kışla Mahallelerindeki kahvehaneleri dolaşıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne destek isteyen Çakan daha sonra Elma Tepe Mahallesi'nde partisinin ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen hak toplantısına katıldı. Biz birçok görevlerde bulunduk. Bu görevlerimiz esasında şunu hiç aklımızdan çıkarmadık ve kendimize şiar edildiğimiz, hedef edildiğimiz tek hususta dürüst, şerefli, namuslu, açıklık, şeffaflık ve katılımcılıkla devletimize, milletimize bize verilen yetkiler çerçevesinde hizmet etmek olur. Nereye gidiyor bu ülke? Nereye gidiyor zorunlar? Nereye gidiyor ilimiz, bölgemiz? İnanın, inanın, olumlu yöne gittiğini görmüş olsaydım vallahi de aday olmayı düşünmeyeceğim. Ama bakıyorum, hepinize çok yakından görüyorsunuz. Bu ülkenin omurgası sallanıyor arkadaşlar. Bu ülke artık bir tür oluyor. Özellikle Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünün tehlikeli olduğunu gördüm. Göklerde dalgalanan al bayrağımızın rüzgarının kesilmesi için çaba sarf edenleri gördüm. İktidar Partisi milletvekillerini eleştiren Çakan, iktidar partisine öyü olmayan hiç kimsenin işe alınmadığını buna son vereceklerini söyledi. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun kömür bulunduğundan bu yana, üretime başladığından bu yana, 50-60 bin olan çalışanı düşe, düşe, düşe, düşe en son 9 bine kadar geriledi. Türkiye Taş Gömülü Kurumu'nun bir tek kurtuluşu vardır. Bu kameralar kayıtta. Yaklaşık bir yıldan beri de söylüyorum. Başka kurtuluşu da yoktur. Enerji Bakanlığı koltuğunda oturan bir kişi olarak söylüyorum. Hiç bana bağlı olmadı. Benim bakanlığıma bağlı olarak ben TTK'ya Bakanlık yapmadı. Türkiye Kömür İşletmeleri bana bağlıydı. Bir yılda da TKI'nin belirli yerden belirli kar ederek daha fazla üretip daha fazla adam çalıştırmasını sağladı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, AK Parti'nin yatırımlarla ilgili yaptığı basın açıklamalarına tepki göstererek 13 yıldır neden yapmadıklarını açıklasınlar dedi. Koltuğun hedefinde olan bir diğer isim ise Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili adayı Zeki Çakan oldu. Seçime dört gün kala partiler arası eleştirilerin dozu iyice artmış oldu. AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi adayları arasında yaşanan tartışmanın dozunu arttıran bir diğer isim ise Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ertuğrul Koltuk oldu. Koltuğun gündeminde AK Parti ile adayların bazı projelerle ilgili açıklamaları vardı. Burada e, birinci parti ama diğer siyasi partiler AKP olsun, MHP olsun hep Cumhuriyet Halk Partisi'ne dikkat ediyorsanız vuruyor. Ama onlara bir baktığımızda 13 senedir e, AKP iktidarda Zonguldak ne vermiş? Şimdi tutmuş işte Tokyo'lerdi, e, statı yapacaklarını, kapalı spor salonu yakında açılacağını söylüyorlar. Bunlar millete artık inandırıcı gelmiyor. 13 senedir buraları açmamışlar, 13 senedir bir şey yapmamışlar. Şimdi bir ay içinde tutup da buraları yapacağız, açacağız demesi millete inandırıcı gelmiyor. MHP de dikkat ediyorsan hep CHP'ye vurmaya başladı. Koltuğun gündeminde olan bir diğer isim ise Milliyetçi Hareket Partisi birinci sıradayı Zeki Çakan oldu. Çünkü şu andaki MHP adayı Sayın Zeki Çakan o da senelerdir Zonguldak'a hizmet yaptı. Ama ne hizmeti yaptı bir çıksın kendisi söylesin. 
Bu zamanda e, hizmet dediğimiz zaman bak rahmetten anlıyorum Sayın Veysel Atasoy e, bir şeyler yapmıştır Zonguldak ve kendisini de buradan rahmet ama Zeki Çakan dediğin zaman e, biraz düşüneceksin Zeki Çakan'ın e, Zonguldak hiç, hiç hizmeti olmuş, olmamıştır tutmuş şimdi reklamlarında bölgenin abisiyim bölgenin bilmem neyim ne abilik ne abilik yaptın yani sen Gittin e, Bartınlar'da milletvekilliği yaptın. Zonguldak senin zamanında bu Zonguldak Belediyesi'nin altına düşünen asbestli borular Zeki Çakan'ın eseridir. A, o büyük grevi ben hiç unutmuyorum. O zaman ben de kendim de maden işçisiydim. Mengeneli yürürken o zaman e, Sayın Bakan Genel Müdürü'ydü. O e, kepçeler, dozeller bizim önümüzü orada kesti. Bunları millet unutmuyor Sayın Atilla Bey. Yani e, millet o kadar da milleti şey yerine koymasınlar. Pazartesi günü yani pazar gecesi Zonguldak, Zonguldak'ta Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olacaktır. Dört milletvekilini e, Cumhuriyet Halk Partisi çıkartacaklar. Bize güvensinler, sandıklara sahip çıksınlar. E, çünkü Herkesin konuştuğu sandıklarda işte öyle hile olacak, böyle olacak. Demek ki insanlar o, o hani ismini vermek istemiyorum. O parti böyle bir şeyler zamanında yapmış ki e, millette böyle bir kanaat uyanmış. Onun için biz sandıklarımıza e, sabah 7'den seçim kuruluna teslim edilip sonuçlarına alınana kadar da sahip çıkacağız. Bunu tek ben sahip çıkacağım. Partilerimizden de bu konuda yardım istiyor. Zonguldak İl Seçim Kurulu Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı'nın başvurusu üzerine AK Parti seçim büroları ve seçim araçlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiirler ve isminin geçtiği Dombra şarkısının çalınmasını yasakladı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı AK Parti seçim bürolarında ve seçim araçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendi sesiyle okuduğu şiirler ve isminin geçtiği şarkının çalınmasının yasaklanması engellenmesi talebiyle Merkez İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Ancak Merkez İlçe Seçim Kurulu 21 Mayıs'ta talebi oy birliğiyle reddetti. Milliyetçi Hareket Partisi bunun üzerine İl Seçim Kurulu'na başvurarak Merkez İlçe Seçim Kurulu'nun kararının kaldırılmasını ve söz konusu şiir ve şarkının yasaklanmasını istedi. İl Seçim Kurulu'nun 29 Mayıs'ta oy birliğiyle aldığı kararda Cumhurbaşkanlığı makamının ve şahsının seçim propaganda çalışmalarında kullanılmasının tarafsızlık ilkesine aykırı olduğunu belirtti. Merkez İlçe Seçim Kurulu kararının kaldırılmasına karar veren İl Seçim Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir ve ismi geçen şarkının çalınmasını yasakladı. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hamide Eyyan konuyla ilgili olarak basına bir açıklamada bulundu. 7 Haziran'da yapılması e, kararlaştırılmış olan milletvekili genel seçimlerinde seçimlerin yine önceki yıllarda olduğu gibi tarafsız, e, ilkeli bir şekilde yürütülmesiyle ilgili Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün kurullarımızla birlikte elimizden gelen gayreti gösterdiğimiz böylesi bir süreçte Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendi sesiyle okumuş olduğu şiirleri ve Dombra şarkısıyla bilinen şarkısıyla AKP seçim büroları ve AKP seçim otobüslerinde bu şarkıların çalındığını ve bir bakıma Cumhurbaşkanı'nın <gülüyor> tarafsızlık ilkesini yitirdiği yönünde Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'na bir itirazımız olmuştur. Merkez İlçe Seçim Kurulu itirazımızı değerlendirdi. 4D3 bir oranla bu itirazımız reddedildi. Dolayısıyla biz Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığı olarak e, bu seçimlerde yine tarafsızlık ve eşitlik ilkesinin bozulduğunu düşünerek İl Seçim Kurulu'na yapmış olduğumuz ikinci itirazımızda İl Seçim Kurulu'muz Konuyu inceledi ve tarafımıza dün itibariyle tebliğ ve tebellü belgesi gönderdi. Bu bölgeden anlaşılan şudur ki, Milliyetçi Hareket Partisi olarak yapmış olduğumuz e, haklı itirazımız kabul görmüştür. Yani bu saat itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi seçim bürolarında, seçim arabalarında ve miting alanlarında Cumhurbaşkanı'nın sesiyle okuduğu şiirler, şarkılar, ve Cumhurbaşkanlığı'na ait bütün seçim donelerinin çalınamayacağı ve yasaklandığına dair tarafımıza bu karar ulaş, ulaşmıştır. Bizler bütün Türkiye'ye sattığında sizler aracılığıyla bu çalışmanın yapılmaması gerektiğini ve hukuki olarak da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu itirazı, itirazımızın kabul edildiğini ve bir bakıma da bu mahkemeyi kazandığımızı sizler aracılığıyla hem Zonguldak'ımıza hem de Türkiye'mize duyurmak istiyoruz. 
Bizler şunu söylüyoruz. 7 Haziran'da seçimler biter. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ebed müddet siyasetine de devam eder. Dolayısıyla sadece yarına dair iktidarı koruyabilmek için yapılan bu çalışmaların yanlış olduğunu ve bunlar Türkiye'nin temellerinin de oynayabileceği, sarsılabileceğini düşündüğümüzden dolayı aslında bir nevi de Cumhurbaşkanı'na da bir iyilik yapmış e, bulunmaktayız. Dolayısıyla bu saat itibariyle çalınacak olan, yapılacak olan bu eylem ve e, çalışmaların artık hukuki olarak yapılamayacağı yönünde karar bize ulaşmıştır ve yapılmaması yönünde de seçim kurulunun itirazı elimize ulaşmıştır. Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi'nin birleşmesiyle oluşan Milli İttifak, 7 Haziran seçimlerine sayılı günler kala madenci anıtında miting düzenledi. Evet selam olsun emeğin diyarına. Zonguldaklılara selam olsun. Zonguldak kendine geliyor. Türkiye kendine geliyor. Saadet'e geliyor. Taşeron sorununa çözüm arayacağız diyor. Ey başbakan, Müslüman milletini, vatandaşını aldatmaz. Bak taşeronluğu siz çıkarttınız bu memleketin başına. Siz iktidar olduğunuzda sadece 300 bin taşeron işçi vardı. Şu anda 2 milyon taşeron işçi var. Çağımızın modern köleleri bunlar. Allah yardımcıları olsun. Bakın asgari ücret kadar bile maaş alamıyorlar. Sosyal güvenceleri yok. Bu iktidar dürüstçe çıksın söylesin. Bari yaptığınızı dürüstçe söyleyin. Siz bu taşeron işçiliği niye artırdınız? Niye getirdiniz? Bir, oy almak için vatandaşlarımızı işle tehdit ederek, aşla tehdit ederek oylarını almak istediniz. İki, işte bu meydanları mitinglerde doldurmak için taşeronluğu getirdiniz. Sen onu kaldırmazsın. Kaldıramazsın. Sizin ağababalarınız ona müsaade etmez. Senin üstündekiler müsaade etmez. Senin boyun ona yetmez. Ama biz onu kaldıracağız. Biz. Evet. Biz onu kaldıracağız. Biz. Ben soruyorum. AK, AK Partili bakanlara soruyorum. Başbakanlara soruyorum. Bir parti 550 milletvekilinin tamamını alsa hükümeti kurabilecek mi? Hayır. Çünkü bütün yetki başkanda. Bir parti bütün milletvekillerini alsa bir memuru tayin edebilecek mi? Hayır. Bütün yetki başkanda. O zaman bu meclis ne işe yarar? O zaman bu seçim ne işe yarar? Bize niye 96'da mal olmamıştı bu parlamenter sistem? İşçiye, memur, emekliye 150 zam derken Zonguldaklı kardeşlerimiz için, gençlerimiz için fabrikaları kurmak istediler de parlamenter sistem mi mal oldu? Bir lokma helal ekmek için madenlerde can veren yiğitlere yaşam odası yapmak istediler de parlamenter sistem mi engelledi? Elbette hayır. O halde, o halde delikanlım yeter artık, yeter artık ben, ben boş laflara bakmıyorum. Gerçekten güçlü Türkiye istiyorum diyorsan adres bellidir arkadaş. Adres belli. Gel oyunu saadete ver. Zonguldak Valiliği ile Eren Enerji arasında 7 ayrı proje için sponsorluk anlaşması yapıldı. Protokol töreninde Vali Ali Kaban ile birlikte Rektör Mahmut Özer ve Eren Enerji Genel Müdürü Emir Eren katılarak imza attı. Vali Ali Kaban sosyal sorumluluk projeleri kapsamı hakkında bilgiler vererek destek olanlara teşekkür etti. 
Eren Enerji ile Zonguldak Valiliği arasında 7 maddeler oluşan protokol imzalandı. Protokol kapsamında Eren Enerji eğitimden bilime ve yaşama birçok konuda gerçekleştirecek olan projeleri sponsor olacak. Zonguldak Valisi Ali Kaban'ın makamında gerçekleştirilen programa Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Emir Eren, Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Özer, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı uzmanları, Yayla İlkokulu Öğren öğrencileri, öğretmenleri ve okul müdürü katıldı. Projelerden ilki Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın hazırladığı sosyal dışlanma ve romanlar araştırması ile yaşanabilir bir zonguldak olması için yaşam kalitesi analizi ve engelli profil araştırması protokolü oldu. 65 bin lira değerinde bir başka ee, proje ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Huzur Evine Engelli Asansörü yapılması oldu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'mızın e, iki projesi vardı. Birisi sosyal dışlanma ve romanlar araştırmasıydı. Diğerisi ise yaşanabilir bir zonguldak için yaşam kalitesi analizi ve engelli profili araştırmasıydı. Bu iki araştırmaya gene Eren Holding katılımcı olarak BAKKA ile birlikte destek veriyorlar. Ayrıca merkez huzur evimize bir orada asansör sorunumuz vardı bir türlü giderilemeyen öncelikle tek kat için e, merdivenden bir asansör düşünmüştük sonra fark edildi ki arkadaşlarımızın çalışmalarında mevcut asansörün büyütülerek hasta asansörü halinde de kullanılabileceği ve 6. kata da çıkabilecek bir asansörün aynı fiyata çıktığı görülünce onu da o tarza çevirdik o da İlerledi, başlandı, devam ediyor. İlki Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Karadeniz ve Balkan Ekonomik ve Politik Araştırmalar Sempozyumu'na da sponsor olan Eren Enerji bu projeye 50 bin lira ayırdı. Vali Ali Kaban 22. Geleneksel Tüm Karadeniz'de yağ yaşanlığı için Eren Enerji'nin sponsor olduğunu açıkladı. Vali Kaban amatör sporların da desteklenmesi için Emir Eren ile görüşmeler yapıldığını ifade etti. Bu sene 22.si yapılacak olan Geleneksel Tüm Karadenizler Yayla Şenliği'ne Gene sponsoru Eren oluyor. Ee, onlar da hakikaten e, çok mutlu oldular. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum bu yapılacak çalışmada. Çünkü bu sene işin içerisine bilimsel bir doz da girdi. Bilimsel olarak Karadeniz kültürü konusunda her sene belirlenmiş bir konuda e, uzman hocalarımız ülkenin değişik yerlerinden kendi üniversitemizden profesörler küçük birer de orada konferans verecekler. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Özer Rusya'da gerçekleştirecek olan sempozyum hakkında bilgiler verdi. Karadeniz bölgesinde de Eren bu yerde yer alması hem maddi olarak bizim için çok önemli hem sembolik olarak da bir enerji kuruluşu olması anlamında da çok önemli. Hem enerji, Eren Enerji hem de size çok teşekkür ederim. Eren Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü Emir Eren, Zonguldak Valisi Ali Kaban ve Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mahmut Özer arasında protokoller imzalandıktan sonra Yayla İlkokulu öğrencilerine Vali Ali Kaban tarafından kitaplar hediye edildi. <gülüyor> Vali Ali Kaban, Filios Havzası üzerinde yeni bir organize sanayi bölgesi için çalışma başlattıklarının müjdesini verdi. Zonguldak Valisi Ali Kaban, makamında gazetecilere yeni bir organize sanayi bölgesi müjdesini verdi. Filios Havzası'nda devre su işlerinin sedde çalışmalarının hızlı bir şekilde ilerlediğini belirten Vali Ali Kaban şöyle dedi. Filios Havzası üzerindeki yapıcı sedde çalışmalarındaki hızlı ilerleme neticesinde ee, özellikle de bizim e, Filios'un üst kısımlarında e, oluşacak o seddelerden çıkacak <gülüyor> kazanılacak araziler üzerinde yeni bir organize sanayi çalışması için de e, bir çalışma başlatıyoruz. E, bu da hakikaten güzel olacak. Özellikle Gökçe Bey için böyle bir çalışmayı Dün arkadaşlarla konuştuk. Bunu da bir müjde olarak buradan bildirmek. 
Zonguldak İl Genel Meclisi Haziran ayının 3. birleşimi yapıldı. Birleşimde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Fikret Zaman, AK Partili üye Rıfkı Gültekin'in bu meclis hikaye sözlerini sert dille eleştirdi. Zonguldak İl Genel Meclisi Haziran ayının 3. birleşimi Vacit Durdu Başbaşkanlığında gerçekleştirildi. Meclis bir önceki birleşimin tutanak ödetinin okunup onaylanmasıyla başladı. Gündemde bulunan iki madde ilgili komisyonlara havale edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Fikret Zaman mecliste gündem dışı söz aldı. Vekil Fikret Zaman bir önceki mecliste AK Partili üye Rıfkı Gültekin'in bu meclis hikaye sözlerini eleştirerek özür demesini talep ediyorum dedi. Bizler onlar için görev yapmaktayız. Acze düşüp zayıflık göstererek hiç kimse bu meclisi hikaye konumda göremez. Gerçi zihniyet başta anayasa tanımazsa aşağıda da 5302 sayıda yasayı tanımayanlar çıkar. Halkın oyları ile seçilen her birim yasaldır, önemlidir, değerlidir. Bir anlamda halkın oyları, oyları ile seçileni yok saymak, halkımızı so yok saymak anlamı taşır. Bu tür davranışları kınıyor, topluma ve yasalara saygılı olmaya davet ediyor, meclisten özür dilermesini talep ediyor. AK Parti üye Gültekin ise konuşmamı yanlış anladılar diyerek karşılık verdi. Konuşmamı zannedersem yanlış değerlendirmişler. Bizim yıllardır 2002 öncesine baktığımızda köylerimizde yapılan gelişmeleri, değişimleri göremiyorlarsa şayet muhtemelen ya akılları ya gözleri farklı boyutta değil. Benim dünkü konumda ifade ettiğim konu tamamen bürokratik engellere dayalı bir olay. Biz burada meclis olarak irademizi ortaya koymuşuz. Gerekli kaynakları aktarmışız. Gerekli yatırımları yapmışız. Fakat bürokratik irade, bakın özellikle söylüyorum. Sayın Başbakanımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği o bürokratik oligarşinin paslı zincirine takılmış pozisyondayız. Dün ben ifademde bunları belirtmek istedim. Arkadaşlarım farklı boyutta değerlendirirse onu bilemiyorum. Çaycuma'da Atatürk heykelinden başlayarak çarşı merkezine kadar olan kısmın yayalaştırma projesi devam ederken yaya bölgesinde çalışacak elektrikli golf arabası hizmete girdi. Çaycuma Belediyesi'nin şirketi Çaybel tarafından belediyeye kazandırılan elektrikli golf arabası Çaycuma'da yoğun ilgi gördü. İlk sürüşü Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı tarafından yapıldı. Kantarcı daha modern, daha çağdaş, yaşanacak bir Çaycuma hedefiyle çalışmalara devam edildiğini vurguladı. Çarşı merkezinde yayalaştırma projemiz daha önce başlamış ve bunu haber yapmıştık. Şimdi yayalaştırılan bölgede çalışacak araçlarımızdan bir tanesi şu anda hizmete girmiş vaziyette. Bu 8 kişilik elektrikle çalışan bir golf aracı. Ee, bu araç bugün itibariyle Çaycuma'nın hizmetine girmiş bulunmakta ve bir de bizim e, seçimden önce vaat ettiğimiz şu anda da imal aşamasında olan Mekik adını verdiğimiz mini trencimiz e, imalat aşamasında o da bugünlerde bitecek. Bu iki araç otoparkla Çarşı arasındaki yaya bölgesinde çalışacak çocuklarımızı, yaşlılarımızı, eşyası, elinde torbası olan insanları bu arada yürümek istemeyenleri kısa mesafede taşıyacak. Böyle tatil köylerindeki uygulamaya benzer bir uygulama olacak. ve Zaten yaptığımız uygulamalarda adım adım tamamlandıkça görülecek ki Çaycuma yaşanacak bir yer olmaya aday ve bir tatil köyü niteliğinde bir güzel bir yerleşim olacak. Başka <gülüyor> Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin sergisine gidiyoruz şimdi. Zonguldak Mesleki Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen bilim fuarı büyük ilgi gördü. 
Ben Tolunay Demirci, Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü, müdür yardımcısı aynı zamanda elektronik öğretmeni. Zonguldak Meslek Eğitim Merkezi kendi açık meslek sesi öğrencileri ve kursiyerleri ve çıraklarıyla ile birlikte TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarına başvurdu ve sağ olsunlar bu proje kabul edildi. Şu anda içeride 3 tane öğretmenimizin gözetiminde 25 tane öğrencimizin hazırladığı birbirinden değerli 25 tane proje var. Bunlar TÜBİTAK destekli olarak hazırlandı. Robot koldan manyetik alana, kendi kendine hareket eden robotlardan, güneş enerjilerinden, sumalara, mini sumalara ve çeşitli enerji üretim yöntemlerine karşı değişik alanlarda öğrencilerimiz çalışmalarını sergilediler. Ee, gelen okullardan ve ziyaret eden değerli büyüklerimizden e, bayağı ilgi görüyoruz. E, bu projelerin devamı içinde hem öğrencilerimizin hem de TÜBİTAK'ın desteğinin devamını bekliyoruz. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri tarafından düzenlenen fuarda müdür yardımcısı ve elektronik öğretmeni Tolunay Demirci, öğretmenler Bedri Yermiş, İsmet Karagöz ve usta öğretici Oktay Şener danışmanlığında hazırlanan 25 proje sergilendi. Şarj aletimiz tamamen güneş paneli ile yararlanıyor. Güneş panelleri güneş panelleri vurunca içindeki piller şarj oluyor. İçinde iki tane pil var büyüklükte. Hemen hemen şu büyüklükte. O da telefonu şarj ediyor. Bilhassa spor yaparken, arabayla seyahat ederken daima yanımıza taşıyabileceğimiz kibar boyda. Güzel bir şarj aleti. 2-3 gün maksimum 3 gün bize yetecek bir şarj aleti. Endüstriyel robot kolumuz tamamıyla kendi baştan sona kendimiz e, oluşturduğumuz bir projemiz. Bunun çalışma sistemi şu şekilde. Bir tane kontrol kartımız var. E, elektronik kontrol bir kartımız. Bu kartın içinde mikro işlemci var. Bu mikro işlemciyi program yazıyoruz. Bu yazmış olduğumuz program mikro işlemcinin içine bilgisayar vasıtasıyla atıyoruz. Atmış olduğumuz program 5 tane servo motora ne yapması gerektiğini söylüyor. Bu sayede kolumuz hareket ediyor. Çalışma sistemi bu şekilde. Çağrı Kalaycı, Çırak Yetim Kursu'ndan bir öğrenciyim, teknisyenim. Güneş gezi teknesi, öteki gemilerden, teknelerden aralıklarındaki fark, öteki tekneler, gemiler mazotlu. Bu geminin farkı güneş enerjisiyle, ısısıyla çalışmasıdır. Yani suyun ısısı, güneşin ışısı, ışığı, bütün her şeyi güneşten almaktadır. Evet, meslek eğitim kursunda stajyerim, öğrenciyim. E, projemizi Zonguldak, hani Zonguldak'ı kullanmak amacıyla yaptık. Projemizde de akıllı sokak aydınlatması. E, sokaklanmamızın üzerine biz bir güneş paneli koyduk. Bu güneş paneli sayesinde güneş panelinin üzerine düşen ışınları e, içinde bir pil sayesinde şarj ediyor. Bunu elektrik enerjisine dönüştürüyor. Ve bir tane de akıllı sensör koyduk, hareket sensörü. Bu sensör akşam e, akşam lambanın altından insanlar geçtiği zaman bu sensör bu insanları görüyor ve ışığı yansıtıyor. Ve bu e, Avrupa'nın birçok yerinde de kullanılmış, özellikle Almanya'da kullanılmış bir şey. Zonguldak'ta da olmasını istiyoruz. Bazı insanlar bunu evlerin çatısına da kullanıyor. Yani elektrikten tasarruf etmek için tamamen tasarruf. Elektrikten de tasarruf amacıyla kullanılan bir proje. Çiller, kimsesiz ve hasta. Devrekte tek odalı bir evde yaşayan çiller kendisine uzanacak bir yardım eli bekliyor. Mürüvet Çiller 82 yaşında kendisi bağırsak kanseri ve mide fıtığı hastası. Hiç evlenmemiş kimsesi yok, düzenli bir geliri de yok. İlaç ve hastane masraflarını karşılamak için yetkililerden yardım bekliyor. 82 yaşında yalnız yaşayan mürüvet çiller yetkililerden yardım bekliyor. 
Bağırsak kanseri, mide fıtığı ve daha birçok hastalığı bulunan çiller kullandığı ilaçları almakta zorlandığını söyledi. Bu atak kanseriyim. Mide fıtığı. Çiller akrabalarından ne maddi ne manevi hiçbir destek alamadığını ifade etti. Ben iki yaşındayım. Oğlum ee, ders senedi ilacından tuvalet yapıyordum. Şimdi yapamaz oldum. Bu atak kanseriyim. Nerede oturuyorsun teyze? Devlen yavru sen koyunca. Yalnız mı yaşıyorsun? He. Yalnız, yalnız yaşıyorum. Hiç evlenmedin mi? Evlenmedim. Ya. Neden evlenmedin? Anama baktım. Terci oldu. Kaç sene baktın? İşte sene baktım. Bu asak kanseri, mide fıtığı, burada iç kovertesi. Peki nasıl bir tedavi uyguluyorlar sana? Tedavi ilaç veriyorlar. Gayri ilaçtan da fayda bulamadım. 15 seneden beri ilaç mı kullanıyorsun? He. 15 sene ilacıyla, amelinle öyle gitti. Ya. Üç ayda bir 400 TL maaş aldığını belirterek maddi olarak büyük zorluk yaşadığını söyledi. Ameliyattan başka tedavisi olmadığını ifade eden mürüvvetçiler yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Ameliyat. Ameliyattan başka çaresi yok. Gayrı kendimden şeyi kestim. Kimseden fayda yok. 300 lira alıyordum, dörde çıktı. Ee, doktor parasını alıyorlar, ilaç parasını alıyorlar, o da gidiyor yerde. 20 günden 20 güne 15, 30 bin gömül ilaç alıyorum. Bu, bu para yetmeye de bana. Yardım istiyorum, ne istiyorsun? Yardım bekliyorum. Beşlerimi alamıyorum, yardım bekliyorum, yetmeye. Ya. Ereğli'de 33 yıldır hizmet veren özel bir pastane firmasının Zonguldak Merkez Şubesi'nin açılışı farklı partiden çok sayıda siyasetçiyi bir araya getirdi. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir işletme sahibi Çapar ailesini kutladı. Ereğli'de 33 yıldır hizmet veren özel bir pastane firmasının Zonguldak Şubesi'nin açılış nedeniyle çok sayıda siyasetçi ve sivil toplum kuruluşu başkanları bir araya geldi. Gazi Paşa Caddesi'ndeki açılışa Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir, Milliyetçi Hareket Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Zeki Çakan, Adalet ve Kalkınma Partisi 1. Sıra Milletvekili Adayı Hüseyin Özbakır, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, Ereğli Eski Belediye Başkanı Halil Pospiyik, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demursu, davetliler ve vatandaşlar katıldı. Ederi Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yaşar Tetikeri ile Zonguldak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Metin Demir'in konuşmalarının ardından mikrofona gelen Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir Çapar ailesine teşekkür etti. Çok önemli. Niye önemli olduğunu açıklayacağım. Aramızda siz değerli dostlarımızın arasında çok değerli bakanım, ticaret odası başkanlarım ve birbirinden değerli güzide dostlar var. Evet bu tür açılışlar siz değerli dostların burada bulunmasıyla oraya katılımıyla anlam kazanıyor. Evet, iyi ki dostluklar var. İyi ki arkadaşlıklar var. İyi ki varsınız diyorum. İçitme sahibi adına teşekkürlerimi ve kendi şanslı adına da teşekkürlerimi sunuyorum katıldığınız için. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesildi. Elhamdülillahi rabbil alamin ve akıbetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya rabbel alamin, açılacak olan bu iş yerimize hayırlı ile bereketli ile ya Rabbi. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Kardeşler diliyorum. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun diyoruz. Şimdi daha önce pek görmediğimiz bir görüntüyü ekrana getiriyoruz. Biraz şaşırtan, biraz da üzen görüntünün kahramanları bir güvercin ve martı. Olay Ereğli Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aç kalan martı yakaladığı güvercini boğarak öldürdükten sonra park halindeki otomobilin üzerinde parçalayarak yemeye başladı. Bu sırada otomobilin içerisinde oturan bir kadın yaşanan anı cep telefonu ile görüntülemeye başladı.
Martın'ın güvercini yediğini gören bir başka kadın ise tepkisini dile getirdi. <gülüyor> Ettiğimiz bu hayvan bir sinir ki öyle bir hayvana. Hayvan aslında döndü. Bak al canını götürücü. Al da git kardeşim. İnsanlardan korkan Martı güvercini bırakarak aydınlatma direğindeki bir başka güvercine saldırdı. Son hamlesiyle Martı'dan kurtulan güvercin uçarak tehlikeden uzaklaştı. Toto 3. Lig'de mücadele eden Zonguldak Spor'un maçlarını halen 1940 yılından kalma stadyumda oynaması yetkilileri harekete geçirdi. Kapalı tribün ve açık tribün için projenin hazır olduğu önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacağı açıklandı. Profesyonel liglerde kentimizi temsil eden Zonguldak Spor'un maçlarını oynadığı Kara Elmas Kemal Köksal Stadyumu'nun kapalı tribün ve açık tribünün yapılması için ilk adım atıldı. Türkiye'nin birçok kentine modern stadyumlar yapılırken spor tutu 3. Lig'de mücadele eden Zonguldak Spor'un halen 1940 yılından kalma stadyumunda maçlarını oynamasına yetkililer duyarsız kalmadı. AK Parti Zonguldak Milletvekili ve Milletvekili adayı Özcan Ulupınar beraberinde AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uğur Akdeniz ve partilerle birlikte stadyumda açıklamalarda bulunuldu. Ulupınar Kara Elmas Kemal Köksal Stadyumunda açıklamalarda bulunarak kapalı türbün ve açık türbünün yapılması için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını söyledi. İki gülüge çıkamadı ama... Heyecanla bütün Zonguldak maçları takip ettik. Zonguldak üçüncülükte olmasına rağmen seyircisi çok olan bir takım. Ee, i̇nşallah buranın bazı ihtiyaçları var. Tribünlerin kapatılması gibi. Ve yine bu zemin daha yeni yapıldı. Ama tribünleri görüyorsunuz. Önümüzdeki günlerde tribünlerimiz yapılacak. İlk etapta şu arkamda görülen kısım 3000 kişilik tribün yapılacak. Daha sonra kademe kademe kısım kısım diğer taraflar kapatılacak. Bununla beraber yan taraftaki şu gördüğünüz salon, kapalı spor salonu. Oraya büyük bir salon yapılacak. Orada gençlik spor bir müdürlü binamız olacak. Gençlik merkezimiz olacak. Yatma salonlarımız olacak. Şimdi altı tane salon olacak. Bunlar güreş, e, karete, tekmanlı diğer e, müsabakaların yapılabileceği salonlar olacak. Kapalı otoparkı olacak. İnşallah bu proje şu anda hazır. İhale çıkıyor. Bekliyoruz. Çok yakın zamanda ihalesini gerçekleştireceğiz. Umarım güçlü bir firma alır. Bizi de üzmez. E, taahhüdünü zamanında yerine getirir. Geçen hafta e, Sayın Spor Bakanımız, Genç Spor Bakanımız Çağatay Bey ile görüştük. Burayla ilgili kendisinden bilgi sorduk. O da iki dakika içinde bilgi alarak bize geri döndü. Tesisinizi Zonguldağımıza İnşallah en kısa zamanda kazandıracağız dedi. Ben kendisine, müdürümüze teşekkür ediyorum. Kapalı tribünlerin ve açık kapalı tribünlerin etap etap yapılacağını ifade eden Gençlik Spor İl Müdürü Uğur Akdeniz çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Şimdi etap etap Zonguldak Spor'u da hem oynayabilsin diye etap etap bu alanlar yapılacak. Bulunduğumuz spor salonunda 3000 kişilik tribün olacak. Son sistem soyunma odaları. Özellikle atletizmde e, birçok branşta Zonguldak çok iyi. Atletizmde de Türkiye'nin atma sporlarında e, 110 metre engelde Türkiye rekor penlerek bizde. Bunun altında 100 metrelik pist yapıyoruz. Bu Türkiye kapasitesi şeylerinde 100 metre boyunca pist yok. Bu da atletlerimiz için yapıyoruz inşallah. E, Çağcuma'da, Alaplı'da, Ereğli'de, Kilimli'de, Merkez'de e, genç merkezleri yaptık biliyorsunuz sizin testlerinizde yapmıştık bunları. Alaplı Gümel'de spor salonu yaptık. 10 tane sentetik saha yapıldı. Şu anda Gelik'te ve Çay Derimi'nde de inşallah sentetik sahalar yapılıyor. Ben tabii doğumum ve Zonguldak'tayım. İlkokuldan beri sporun içerisindeyim. Uzun yıllardır buradayız, spor yapıyoruz. Son 3,5 yıl içerisinde sizlerin de, Sayın Valimizin de değerli katkılarıyla yaptığımız bu çalışmalar. Ana Haber Bültenimizin sonuna geldik. Bizler yarın yine aynı saatte en güncel, en tarafsız haberlerle karşınızda olacağız. 
Bizi izleyin Zonguldak'tan haberiniz olsun.